Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning sisters and brothers, selamat pagi semuanya How are you today? Bagaimana kabar kalian hari ini? Are you good? Apa kalian baik-baik saja? I wish you all good Last two weeks, we have learned about the lesson to my book or school supply Jadi, dua minggu yang lalu kita sudah belajar tentang materi lesson 2, pelajaran 2, my book, bukuku, atau about school supply, perlengkapan sekolah. And today, dan hari ini, we will continue to learn about my book. Kita akan melanjutkan belajar tentang materi my book, bukuku. Here we will continue to learn part A. Di sini kita akan melanjutkan belajar bagian A, part A, listen and repeat. Dengarkan dan ulangi page 14, halaman 14. Part C, fill in the blanks, page 18, halaman 18. And part D, listen to your teacher and repeat, page 19, halaman 19. Then, are you excited for today's class? Apa kalian semangat untuk mengikuti kelas hari ini? So, before we start the class, let's say basmalah together. Sebelum kita mulai kelas hari ini, mari membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. So, do you still remember? Apa kalian masih ingat? Perlengkapan sekolah apa saja yang sudah kita pelajari dalam bahasa Inggris? So, mari kita pelajari lagi. Book. This is book. Ini adalah buku. This is pencil case. Ini adalah tempat pensil. This is pencil. Ini adalah pensil. Pencil. This is sharpener. Ini adalah rautan. This is ruler. Ini adalah penggaris. This is rubber. Ini adalah penghapus. Ballpoint. Pulpen. This is ballpoint. Ini adalah pulpen. Lesson book. Buku pelajaran. This is lesson book. Ini adalah buku pelajaran. Bag, tas. School bag, tas sekolah. This is bag. Ini adalah tas. This is school bag. Ini adalah tas sekolah. And now, please open page 15, buka halaman 15. There are some pictures. Di situ ada beberapa gambar. Uh, tentang bagaimana cara menunjukkan suatu barang kita dan milik orang lain Based on the picture, berdasarkan gambar tersebut Di situ ada seorang anak laki-laki yang ingin menunjukkan pensilnya Then he say, my pencil So, if you want to show your pencil to someone Jika kalian ingin menunjukkan A pensil kalian, you can say my pencil pensilku atau this is my pencil ini adalah pensilku and the second example dan contoh kedua is about adalah tentang cara menunjukkan suatu benda seseorang atau orang lain and based on the picture berdasarkan gambar tersebut Di situ terdapat seseorang yang ingin mengembalikan atau menunjukkan barang milik temannya. Di situ contohnya adalah mengembalikan buku. So, he say, dia berkata, your book, bukumu. Your book, bukumu. And for the other examples, dan untuk contoh lain, you can see on page 16, Kalian bisa melihatnya di halaman 16. So, learn about how to say, this is my pencil. And now, please open page 18, buka halaman 
There is part C, di situ ada bagian C, fill in the blanks, isi bagian yang kosong. So, di bagian ini kita akan menulis atau mengisi uh, tempat yang kosong berdasarkan nama benda yang ada di picture atau gambar tersebut. Based on the picture, gambar ke satu tersebut adalah sebuah gambar sharpener atau rautan. So, we should write or fill in the blanks with sharpener. And the second one is ruler, penggaris. Ruler. And the third picture is pencil. Dan gambar yang ketiga adalah pencil. So, we should write the blank space with pencil. Pencil. And the fourth one, gambar yang ketiga adalah book. Buku. And the next picture is rubber, penghapus. Rubber, penghapus. The last picture is ballpoint. Picture atau gambar yang terakhir adalah ballpoint. Pulpen, ballpoint, pulpen. And now, please open page 19, buka halaman 19. There is part D, di situ ada bagian D. Listen to your teacher and repeat. Dengarkan gurumu dan ulangi. So, here you listen and repeat after me. Kalian dengarkan dan ulangi setelah miss. One pencil. Satu pensil. Two pencils. Dua pensil. Jadi, di dalam bahasa Inggris, jika kalian ingin menunjukkan sebuah benda atau orang atau sesuatu lebih dari satu, maka kalian menambahkan S di belakang kata tersebut. For example, sebagai contoh, one pencil, satu pencil, tidak memakai S di belakang kata pensilnya, sedangkan two pencils, dua pensil. Jadi, di sini ditambahkan S di belakang huruf atau di belakang kata Pensil Jadi, two pencils Dua Pensil Oke, okay, listen and repeat after me Dengarkan dan ulangi setelah saya One ballpoint Satu pulpen Two ballpoints Dua pulpen One rubber Satu penghapus Two rubbers Dua penghapus One book Satu buku Two books Dua buku One sharpener Satu rautan Two sharpeners Dua rautan One ruler Satu penggaris Two rulers Dua penggaris So, do you understand? Apa kalian sudah lebih mengerti? And don't forget to study in your home. Jangan lupa untuk terus belajar di rumah. So, thank you for your kind attention. Terima kasih atas perhatiannya. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.